друзья, привет! Большая Камбоджа на связи. И это Александр. Сегодня мы приехали в деревню. Мы здесь уже были. Вы здесь видели эту деревню. Здесь живут родственники Эпи. Приехали всем семейством. И приехали сегодня вручать пригласительные билеты на мероприятие, которое у нас произойдет 23 апреля. Мы будем отмечать день рождения Эпи, день рождения мира в одном э, таком ключе. Вот. И приглашаем много родственников. Будет большой шатер. Но вы все это увидите в следующем выпуске, наверное, или через выпуск. А сейчас мы здесь. Вот у Эпи родственников. Приехали все вместе. Я хочу немножко с дрона поснимать. Здесь вот их бизнес семейный. Вы уже то, тоже это видели. Их кафешка. Они что-то готовят. Кстати, сделали дорогу. И мы ехали сегодня дома всего 35 минут до суда. Здесь рядом делается аэропорт. Не делается, строится. Вот в той стороне. Новый аэропорт Нампеня. Не знаю, через сколько он будет готов. И вот сейчас тут дорога, и вот здесь. Очень много где сделали хороших дорог. Так, чем-то тебя угощают. Стандартным блюдом. Это трикотельки, да? Трикотельки, сосиски, огурец. Вот это я забыл, как называется. Овощ. Тоже слегка поджаренный. Это тетя. Эпи. Что она чистит? Папая? Угу. Зеленая папая. Да, и будет делать суп сейчас. А, вот это и вручает приглашение тут, ну что заснять. 
Сейчас я вам покажу, как оно выглядит, это приглашение. Вот такие приглашения мы развозим. У них тут все официально. С адресом, куда подъезжать. И вот такие приглашения будут раздаваться. Будет порядка 200 человек на мероприятии. Или даже может быть больше. Но вы это все увидите скоро. Чем занимается ее тетя? И та же ее сестра, я спросил, чем вообще? Основные деньги они зарабатывают на том, что здесь участвуют в операциях по земле. Посреднические операции это помогают кому-то найти, получают с этого комиссию. И это дает основной доход. И, в общем-то, живут они хорошо. На жизни жалуются. Ну и для того, чтобы чем-то еще просто хотя бы заниматься, вот у них здесь вот этот маленький бизнес. Продают тут еду, напитки и всякую, всякие такие снеки и тому остальному. Вот такая жизнь тоже есть в Камбодже. Просто в прошлый раз, когда мы здесь были, я это не спрашивал. А здесь, вот в этой сельской местности, здесь, кстати, очень много кто заработал на земле, потому что тут стали строить рядом аэропорт. И вообще это раньше было просто тут одно сельское хозяйство, земля здесь стоила просто копейки. И кто, конечно, в свое время эту землю приобрел, получил, они стали, ну, можно сказать, даже миллионерами. Здесь есть и миллионеры долларовые здесь вот на круге вот так такая камбоджа тоже есть А что это такое? Это что, mm. это что такое? О! Mm. Yeah. Это как виноград, что ли? Ну-ка, давай-ка я еще попробую раз. Вот смотрите. Ну ты косточка. Я пробовал вообще это первый раз. Вот сколько здесь всяких разных фруктов есть интересных, экзотических. Ну три косточки такие. Слегка подвязывать, слегка. Вкус такой очень интересный. Попадало. Обвалилось. Их надо просто их собирать достаточно сложно с этого дерева. Очень сложно. Нужна лестница какая-то. Ребят, кто знает, что это за фрукт или ягода? Ну, наверное, на дереве это фрукт. Подскажите. Я первый раз это вижу вообще. На нонпу. На вот Какой-то овощ тут вывесили. Говорят, очень вкусный. На нон пу. На нон. На нон пу. На нон пу. Хорошо. На нон пу. Первый раз такой тоже вижу. Все время что-то вижу первый раз.
Потому что какой-то куст растет на кусту на каком-то какие-то плоды. Много тут чего есть интересного. устройство чтобы ветка упала прямо на машину короче вот так вот можно получается ломать с ветками ничего не получилось Тухлая рыба. Тухлая, тухлая рыбешка. Сейчас будем обедать. Целый, целый мешок. What is name? What's the name? Print. Print. Uh -huh. I first time eat. Uh -huh. Первый раз говорю про вот. Print. Вот такой print. Вот такая получается масса. С этой рыбы. Это что-то наподобие селедки. Только она потухшая. Они смеются и говорят, вот снимай человека, мне интересно. Вот Тимуру что дали? Тазик. В тазике будет тут сейчас купаться. Чем нас тут угощают? Болгарский перец с говядиной. Суп вкуснейший с рыбой. Суп с овощами. Да, и вот еще будет прохок. А вот там еще мясо есть. Тоже нам что подадут. Говядина. И салонники. ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็
Мухи, очень много мух, но это деревня. Вот это зеленая папая с рыбой. Такой рыбный суп. А рыбу вы эту видели. Это вот такую рыбу мы ловили с виболом на рыбалке в деревне. Это вот эта рыба. Вкуснейшая. Отличный вкуснейший стол. Вот овощи нужно макать вот Суп, уха, все вкусное. Азиатская еда. Типичная. Это что за травка какая-то? Какие-то вот овощи, какие-то травы я их вообще никогда не видел. Вот это вот. Давай. А вот этот суп, они мне сказали, что туда добавляются части вот этой пальмы, я себе положил, пальмы, из которой делают вино. Смотрите, тут все вообще идет в пищу. Что здесь? Вот, Что-то вот, что из этой пальмы здесь есть, вот в этом супе. Я просто так кладу всегда в рис, и вот с рисом это все ешь. Хотел тебя заснять, парень. А собак тут полно. Так, отобедали. Вкусно, легко. Такая пища легкая. И все время какая-то разная. Кто туда что-то добавит. Какие-то овощи, какие-то вещи. Но все равно примерно понятное, но... Вот так. Везде вот, кстати, такие миниатюрные мангальчики, уголь и это говядина. Делается барбекю. Вот здесь дома подняты. Вот. Здесь высота под 2 метра вот от той ложбины. А, очевидно, в сезон дождей она вся заполняется. Здесь много воды. Что такие дома, они уже, как видите, с таким с добротным основанием.
Коровы. Коровы, коровы. Корова, смотри, какая корова. Видишь, соседская. У соседей вот здесь коровки. Тетка показывает. Жарко. Прям жарко, жарко. Ну, самый жаркий сезон. Я уже говорил не раз. Сейчас самое жаркое время. Ждем, когда он закончится. О, яйца подарили, да? да. Это кто? Курица или утка? Это, да. Утка, да? Да, утка. О, утка очень вкусные яйца будут жарить ага. на завтрак. Да. Гонишь их, пастух, коровушек. Нужно поговорить, посидеть. Но нам уже пора уезжать. Сейчас поедем. Уезжаем. Надеюсь, вам понравится. Всем пока.